Доброго вечора, шановні гості, доброго дня, вечора, в залежності від того, де ви знаходитеся. Дякуємо, що ви зайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Я маю надію, що наша зустріч сьогодні буде корисною для багатьох. І ті, хто планували будувати свою кар'єру, ті, хто планували свою освіту, ви можете скористатися цими можливостями, про які ми сьогодні будемо говорити. Чому саме сьогодні ми проводимо цей вебінар і що взагалі стало таким імпульсом і поштовхом? Тому що, в першу чергу, хочу зазначити, що знижки на освіту в Канаді – це такий атракціон небаченої щедрості. Він пов'язаний тільки з війною. Немає інших мотивацій у навчальних закладів давати знижки саме для українських студентів. А програми підтримки почалися в 2022 році. Вже в квітні 2022 року ми мали три навчальних заклади на всю Канаду, уявіть собі, які дали до Мастік Туїш. І з цих трьох залишився один, який продовжує свої знижки. І це єдиний навчальний заклад, який взагалі дає domestic tuition не тільки для тих, у кого є кует, а взагалі для всіх українців. Наявність українського паспорту, навіть за відсутністю куету, дає вам можливість навчатися в КПУ. Він зараз на вашому екрані, я саме з цього навчального закладу хочу почати. Дає можливість навчатися за ціною, як канадських студентів. Єдина таке обмеження на сьогодні. Цей рік – останній рік, коли ми маємо можливість отримати знижки. З вересня 2025 року таких знижок більше не буде. Для того, щоб отримати domestic tuition, вам потрібно буде мати піар. Тому, якщо ви сьогодні є студентом де, де інде, в Україні чи ще десь, і ви хочете перевестися в канадський навчальний заклад, у вас є така можливість. Якщо ви мріяли про другу вищу освіту і ніяк не наважувалися зробити свій вибір, у вас є така можливість. Якщо ви навчаєтеся в школі, ви так само можете скористатися і зайти, наприклад, на освіту на травень місяць. Тому що це буде останній семестр, коли ми будемо мати ту домастік тоїшу. Чому я кажу про травень? Тому що в травні наші діти закінчують школу. Коли ми подаємо документи, взагалі, у вищі навчальні заклади за кордоном, і це не пов'язано з війною, так було завжди, ми подаємо документи, зазвичай, за рік до початку програм. Таким чином, зараз ми подаємо студентів на вересень 2025 року. Але в той же саме час продовжуємо подавати студентів на січень 25-го і травень 25-го. Оці два інтейки залишилися для вас можливими. Розглядати вересень 25-го року вже не можна, вже немає місця в навчальних закладах, це перше. По-друге, дедлайни у всіх закінчилися, тому вступна компанія зазвичай відбуває, відбувається задовго заздалегідь. Особливо, якщо ми говоримо про гарні університети. А сьогодні ми будемо говорити і про університети, і про коледжі. І ті, і ті навчальні заклади дали нам знижку. Так от, на вашому екрані ви бачите Квантен Політехнік Університет. Це найбільший політехнічний навчальний заклад Британської Колумбії. Ми маємо тут 140 програм на вибір. Тут є програми першої вищої освіти, програми другої вищої освіти. І на що мені ще особливо хочеться звернути вашу увагу, коли ви обираєте програму. На сьогодні, не знаю, чи ви вже помітили, чи, можливо, мали таку можливість помітити, що більшість навчальних закладів, sorry, більшість навчальних закладів, навіть університетів, почали створювати дуже короткі програми для першої вищої освіти, я маю на увазі. Це програми двохрічні, трьохрічні програми. Зазвичай такі програми були тільки в коледжах. І в коледжах можна було навчатися два роки отримати диплом, три роки отримати адванс диплом і чотири роки, відповідно, отримати бакалавра. Так от, на сьогодні дуже багато університетів, і ми з вами їх сьогодні розглянемо, мають двохрічні і трьохрічні програми. Ми буквально нещодавно викладали статтю про те, яка відмінність між коледжами і університетами. Не буду на цьому зупинятися. Будь ласка, зайдіть в наші соціальні мережі. Там велика така характеристика, дана за різними категоріями. Ви можете для себе зрозуміти, яка відмінність між коледжем і університетом. Квантин Політехнік – це університет. Квантин Політехнік – юніверситет. Але в той же самий час вони мають дуже багато практичних програм. Хочу показати вам, як взагалі робити вибір, якщо ми говоримо про першу освіту. І хочу вам показати вартість навчання для того, щоб ви зрозуміли, яку унікальну можливість ми тут маємо. Ось ми маємо з вами бакалаврські програми, це будуть чотирьохрічні програми. Маємо з вами Associate Degree, це двохрічні програми. Маємо дипломні програми. 
це теж двохрічні програми. В цьому навчальному закладі немає програм на три роки. Сертифікаційні програми – це зазвичай програми на один рік. Не раджу вам їх обирати, тому що це дуже низький рівень освіти і далі працевлаштування з такими сертифікатами ну, не буде давати вам того, про що більшість наших українських студентів мріють. Як я вже казала на початку, університет має 140 програм, тому обирати тут є що. На самих особливих програмах і унікальних, які не представлені в інших навчальних закладах, я зупинюся детально. А зараз покажу вам взагалі програми першої вищої освіти. Ось ми робимо. І ось на нашому екрані з вами дуже великий вибір. Психологія, кримінологія, антропологія. Ну, все, що ви тільки для себе намрієте. Хочете починати юридичну кар'єру? Почніть з кримінології або political science. Ми маємо гарний вибір тут програм. Ось political science. Ця програма може бути на два роки і на чотири роки, в залежності від ваших потреб. Психологія, соціологія. Вибачте. Не будемо йти прямо по всім факультетам, але хочу зазначити медсестринство, але хочу зазначити саме унікальні програми в цьому навчальному закладі. Так от, одна з унікальних програм – це акупунктура. Вона доступна як студентам, випускникам шкіл, так і тим, у кого вже була медична освіта. Якщо у вас вже була медична освіта в Україні, і ви хочете будувати свою кар'єру в цьому напрямку, це одна з можливостей, яка дає вам ліцензію, і яка а, на цю програму можуть бути зараховані студенти а, з будь-якою базовою освітою, чи то лікарі, чи то медсестри, немає різниці. Окрім того, в університеті є програма for International Educated Nurses. Ми її розглянемо, тому що ми мали а, в ваших реєстраціях, ми мали а, декілька а, напрямків, які ви зазначили, які вас цікавлять. Так от, Нурсінг був одним із них, і ми зупинимося на цьому напрямку. Унікальна програма, яка не представила в інших навчальних закладах. Braving and Bravery Operation. Це виготовлення напоїв в процесі бродіння. Пивоваріння, я б сказала так, якщо загально розглядати. На прикладі цієї програми хочу вам показати вартість. Ну і як взагалі виглядає опис програми. Для себе ви можете дуже-дуже детально вивчити все, що ви будете вивчати на цій програмі. Дуже детально розписано, які предмети йдуть, як студенти проходять стажу, стажування, взагалі, що ми маємо а, протягом навчання, а, яку спеціалізацію ви можете брати. Подивіться, ось скільки нагород має цей факультет. Студенти кожного року приймають участь у міжнародних конкурсах, представляють свої напої в різних країнах світу. І, як ви бачите, ця програма розрахована на два роки, коли ви навчаєтеся full time. І якщо, наприклад, ви працюєте, ви доросла людина, і ви мали, наприклад, освіту, пов'язану з харчовими технологіями в Україні, і хочете продовжити свою освіту, тоді ви будете розглядатися сюди як transfer student. В такому випадку ви можете навчатися навіть по тайм. Ця програма допускає, бачите, 3 чи 4 роки ви будете навчатися по тайм. А це значить, що ви будете суміщати свою роботу з навчанням. І програма буде створена таким чином, що вона вам це буде дозволяти. Опис програми на сторінці навчального закладу дуже детальний, дуже багато відео, виступи студентів. Окрім того, університет володіє... Будь ласка, виключіть свої мікрофони. Дуже дякую. Окрім того, університет володіє своєю власною пивоварнею, своїми власними цехами для створення продуктів в процесі бродіння. Студенти створюють не тільки алкогольні напої, вони створюють дуже багато безалкогольних напоїв. Тож, якщо вам цікавий цей фах, як я зазначала, він взагалі таких фахів на всю Канаду два. Один із них в Онтаріо, один в Британській Колумбії. В Онтаріо, на превеликий жаль, немає знижок на цю програму, а в Канаді, будь ласка, маємо знижку. Тепер те, що стосується вартості навчання. А зараз ми відкриємо з вами tuition. І let's see на цій програмі. Так. Змінився трошки інтерфейс. 
Окрім того, бачите, дуже важливі розділи. І стосовно кар'єри окремо можете почитати. І стосовно ось тюйшн у нас. Так, ось, будь ласка, domestic tuition fees. Ось ми з вами tuition estimator. Ми скористаємося, це буде швидше. І ви побачите вартість програми. Вартість програм в КПУ, практично всі програми коштують 5200 канадських доларів за рік. Це значить 2600 за семестр. От ми обираємо з вами доместик, тому що ми тут маємо знижку. А програма була на факультеті арт. І ми обираємо з вами... Так, секунду. Значить, не арт було, а бізнес, напевно, зараз. Якщо якась програма, ви бачите, в переліку вас зацікавила, напишіть про це в чаті, і ми відкриємо конкретний напрямок. Так, секунду. Хочу перевірити, який це у нас факультет. О, це факультет сайенс. Прекрасно. І ось так ми обираємо. І ось бачимо вартість сія. Ця програма дорожча, ніж інші програми. 5 тисяч вона коштує за семестр. А, вона буде коштувати 10 тисяч. Якщо ми подивимося інші програми, наприклад, на цьому факультеті. Окей. А, математика, наприклад. 2700 програма це коштує за семестр, 5400 за рік. Ще якусь програму, наприклад, комп'ютер, дизайн. Так само 2700 коштує програма за рік. На факультеті, наприклад, бізнесу. Дуже багато цікавих програм, які найчастіше обирають наші студенти. От бізнес-адміністрування. Так само 2700 коштує програма. Економіка так само буде коштувати, 2700 так само коштує. Ви можете перевірити всі програми, більшість, 90% програм будуть коштувати саме 2700 за семестр. Це domestic tuition. Для порівняння, для того, щоб ви зрозуміли, яку знижку ми маємо, ось ми обираємо International і бачимо, 11 тисяч ми мали платити за семестр, 22-23 тисячі мали платити за рік. Натомість маємо можливість сплачувати 2700. Наголошую що ця знижка діє ще тільки два семестри. На вересень місць вже немає. Ми маємо таку знижку на а, вінте, а, на січень, і ми маємо таку знижку на травень, тому що а, в цьому університеті ми маємо три інтейки – вересень, січень і травень. А, хочу звернути вашу увагу, що не всі програми будуть однаково стартувати у січні і у травні. 100% всі стартують у вересні. У січні буде стартувати десь 70% програм і 40% програм будуть стартувати у травні. Тож будьте уважними, подивіться, коли стартує конкретно ваша програма і як ви встигнете подати документи. А, окрім того, наші студенти отримують безкоштовне підготовче відділення в КПУ. Ми маємо можливість надати англійську мову, вивчення англійської мови безкоштовно. На вересень ще маємо декілька місць на англійську мову з умовою того, що ви далі навчаєтеся в університеті. Англійська мова, підготовче відділення дається тільки в тому випадку, якщо студент, якщо студент стає, далі подається і стає студентом навчального закладу, тільки в цьому випадку. Якщо ви просто хочете зайти на англійську мову академічну, такої можливості в навчальному закладі немає. Ця програма академічна англійська для підготовки до навчання тільки для своїх власних студентів. Тож, якщо вам потрібна така підготовка, будь ласка, звертайтеся, раді стати корисною. Якщо ми говоримо про програми другої вищої освіти, цей навчальний заклад дуже цікавий для тих, хто обирає програми другої вищої освіти. І хочу звернути вашу увагу, як можна зробити цей вибір. Ось ми бачимо постбечала диплома, потім ми бачимо graduate диплома, і градується цей Ось це ті програми, які 
будуть програмами другої вищої освіти або перекваліфікації. Назвіть це як завгодно. Потім окремо ми розглянемо, бачите, Continue Professional Studies. Це програми, коли ви підвищуєте свою кваліфікацію за якимось конкретним напрямком. І це є вимогами дуже багатьох асоціацій, наприклад, психологом, якщо ви працюєте, ви маєте постійно підвищувати свою кваліфікацію і брати програми. Зазвичай в переліку навчальних закладів, які рекомендує Асоціація психологів, там будуть тільки державні навчальні заклади, тому звертаю вашу увагу. Саме цей навчальний заклад має такі програми. Ось, будь ласка, програми другої вищої освіти. Трошки менший вибір, якщо ми говоримо про програми першої вищої освіти, але все одно є з чого брати. Бухгалтерія, сталий розвиток і безпека системи харчового забезпечення, глобальний бізнес-менеджмент, зелений бізнес і сталий розвиток, логістика, технічний менеджмент і сервіси, і управління персоналом. Як на мене, всі програми цікаві. Найчастіше наші студенти заходять на логістику, управління персоналом і глобал бізнес менеджмент. Чому? Ця програма далі веде вас в МБА. І якщо ви почали програму, то ви маєте знижку на весь період навчання, включаючи вашу програму МБА. МБА вже буде онлайн останній рік, вона буде онлайн. Ця програма розрахована на два роки. Ви можете суміщати із роботою, тож якщо ви хочете будувати свою кар'єру, ви розумієте, що вам потрібна канадська освіта. Звертаю вашу увагу на ті напрямки, які є в КПУ. Квантен Політехнік має п'ять кампусів. Вони всі знаходяться в Британській Колумбії. Це Річмонд, Сорей, Ленглі, Нью-Вестмістер і Ванкувер. Тож, обираючи програму, ви будете бачити, в якому конкретному кампусі будете навчатися ви. Це дуже великий університет, в них навчається більше 20 тисяч студентів. Студентів із України з 22-го року стало значно більше. Кожного семестра ми подаємо ну, щонайменше додаткову сотню студентів. Тому а, якщо вам цікаво, ви хочете потім далі познайомитися з українськими студентами, будь ласка, у вас є така можливість. І ще хочу зазначити, що дуже багато батьків, які приїхали з дітьми в Канаду, вимушені були приїхати, вони не мали намір відпускати своїх дітей далеко від себе. І тому дуже багато чую, що батьки знаходяться, наприклад, в Онтарію, кажуть, о, Боже, так далеко ж моя дитина поїде аж в Ванкувер. Так от, зазвичай наші діти їхали навчатися до війни, їхали навчатися за кордон, коли їм було 16-17 років. І ніхто їм там соплі ніде не витирав. І вони будували своє життя, ставали успішними, вміли забезпечити себе фінансово. І таким чином значно швидше ставали взагалі незалежними фінансовими від батьків, тому що в них значно вища зона відповідальності. Чим довше ви в клюві носите котлети і борщ, тим довше ваша дитина залишається для вас безпорадною. Тож, якщо маєте можливість відпустити дитину і щось вам там заважає, зателефонуйте до нас і ми допоможемо вам це зробити. Дамо вам впевненість в тому, що ваша дитина це може зробити. Добре, ще раз, КПУ – єдиний навчальний заклад, який бере студентів без куеду. Якщо у вас ваші друзі знаходяться в Україні, і вони не мають куети, вони не наважувалися приїхати, зараз це унікальна можливість. Єдиний, підкреслю. Всі, оста... Всі наступні навчальні заклади, які ми розглянемо, дають domestic tuition тільки при наявності куеду. І тепер е- я хотіла перейти до ще одного дуже цікавого навчального закладу, це теж університет. Вони теж одні з перших підтримали наших українських студентів і підтримали а, дуже вагомо. Це університет Гольберта. Це один з знаних університетів, один з дорогих університетів. Вартість навчання в цьому університеті від 35 тисяч доларів на рік. Натомість за програмою КОЕТ ми можемо з вами сплачувати тут до Местю Тюіша. І для того, щоб ви для себе, до речі, хочу зазначити, що на сайті КПУ Взагалі ви не знайдете цієї інформації. Вони цього ніколи не афішували. Вони донесли це до своїх безпосередніх провайдерів, до агенцій, які займаються освітою. І далі ми вже несли це, скажімо так, в маси. Натомість інші навчальні заклади, не всі, але деякі зазначили це на своїх вебсайтах. Тому я хочу почати тут саме з інформації на офіційному вебсайті навчального закладу, щоб ви для себе бачили, як це виглядає. От, 
для конкретних студентів, які приїздять зараз. І звертаю вашу увагу, що це 23-24 навчальний рік, і потім вони продовжили на 24-25 навчальний рік. Це на цьому. 24-25 навчальний рік, сюди входить вересень 24-го, січень 25-го і травень 25-го. Тож, якщо ви мрієте про університетську освіту, якщо ви розумієте, що ви хочете стати лікарем, наприклад, або ви мрієте про якісь дослідження наукові, я дуже раджу вам розглянути саме цей навчальний заклад. Але хочу зазначити, що Юніверситет оф Альберта, він завжди був дуже конкурсним. Процент зарахування десь близько 25% студентів будуть зараховані від загальної кількості 100 від 100 відсотків, але це дуже знаний університет. Вони мають декілька кампусів, вони мають свій кампус і в Калгарі, і в Едмонтоні, але більшість програм буде в Калгарі. Дуже гарна підтримка наших студентів, вартість навчання буде за domestic tuition від 5,5 до 7,5 тисяч доларів, в залежності від того, яку програму ви обираєте. А, і хочу вам показати вибір. Бачите, undergraduate програми – це програми першої вищої освіти. І програми graduate – це програми другої вищої освіти. А, для тих, хто амбітний, для тих, хто мріє а, будувати кар'єру кращу, ніж ви мали в Україні, я дуже раджу вам брати університетські програми або в КПУ, або в Юніверситет оф Альберта, для того, щоб ви далі могли підніматися кар'єрними сходинками на рівні з канадійцями. Канадійська освіта буде значним плюсом і значним бонусом далі у вас при подачі е, на роботу. Окрім того, в усіх навчальних закладах є відділи, які допомагають з працевлаштуванням. В університетах вони дуже сильні. Ви можете пройти стажування, ви можете брати програми КООП, які будуть включати прям практичне стажування. Ви можете брати програми інтершип короткі, коли ви заходите на два, на три тижні в якусь компанію за своїх фахом. І це дуже важливо, тому що канадійський досвід – це саме те, що буде відкривати вам далі двері на ринок праці. І будь-який досвід, навіть якщо це було стажування протягом двох тижнів, ви вже зазначаєте це в своєму резюме. Ви вже можете попросити в свого роботодавця як відгук про вас, як характеристику того, куди ви далі можете йти з цією освітою. А в університеті. Вікторія, не можна, будь ласка, відволічитися? Два питання коротких уточнень, щоб ми далі вже пішли. Чи буде можливість вчитися по Domestic Tuition в осені 25-го року на магістрські програми в якихось інших університетах? Ні, в Канаді на сьогодні не маємо такої інформації. Все, що ми маємо сьогодні, це тільки 24-25 навчальний рік. Це зима 25-го, як я вже зазначала, січень, і це травень. Тому й проводимо вебінар, щоб ви зрозуміли, що є можливість заскочити в цей останній вагон. Якщо можливо, і саме... хтось, да, хтось ще відкриє, зараз Оксанка, секунду закінчу. Да. Якщо хтось відкриє такі можливості, в чому я чесно вам скажу, дуже сумніваюсь, тому що вже зараз ми бачимо, що вони обмежили, особливо ті навчальні заклади, які дуже активно підтримували з першого дня. Вони фізично не мають бюджетів для цього. Тому я не розраховую на це, чесно вам скажу, з свого досвіду. Але натомість можемо ще розглянути Сполучені Штати. Вебінар по Сполученим Штатах ми будемо робити окремо. А вже ж це буде вимагати вашого переїзду, значно більших фінансових затрат і все таке інше. Але такі можливості є в Сполучених Штатах. І конкретно по так. цьому навчальному закладу питають, чи теж дають снижку для українських студентів? Юніверситет в Альберта ти маєш на увазі? Так. так. Так, вони дають, але ж зазначають. Яку саме так, просто, мабуть, уточнюю. Domestic tuition, вони mm. дають domestic tuition. Так само ми можемо сплачувати mm. в університеті в Альберта. Ось бачите, я ж на початку це відкрила посилання. Ми можемо сплачувати тут так само, як ми з вами сплачували, як би сплачували е канадські студенти. Це те, з чого я починала з самого початку. Так, тому просто, що, можливо, тут деякі під'єднуються. Mm -hmm. Шановні учасники, давайте тоді решту питань ми трошечки пізніше відкладемо. Ірина Вікторівна продовжує презентацію, і коли буде готова відповідати, перейдемо mm -hmm. до цього блоку. Оксенка, я думаю, що ми блок питань залишимо, давай, на самий кінець. Всі так, питання так, тому я... я проведу презентацію, да, не буду mm -hmm. закривати сайти. Mm -hmm. mm -hmm. І далі Добре. ми повернемося. Дякую. Добре. Так. Андеградуєт, програми, 
в університеті. Маємо дуже великий вибір, дуже багато факультетів. Окрім того, хочу зазначити, що в університеті of Alberta дуже сильна медична школа. Якщо ви плануєте стати лікарем чи хочете будувати кар'єру в праві, це один з гарних варіантів. А, ну, взагалі, як ви бачите, 325 а, програм буде надано на бакалавських програмах. Що ще цікавого, чим відрізняється, наприклад, Юніверситет оф Альберта від інших навчальних закладів, які ми сьогодні розглянули? В них дуже сильна наукова база. І, наприклад, на факультеті бізнесу чи на факультеті інженерії ви можете, якщо ви не впевнені, що ви хочете робити в бізнесі, перший рік ви можете зайти просто на базову освіту, просто бізнес взяти, а на другий рік взяти свою спеціалізацію. Чи то буде, наприклад, комерція, чи то буде фінансове управління, управління персоналом, маркетинг, якісь ризики, ще щось, немає різниці. Ви можете зробити цей вибір на другому році навчання. Те саме можемо мати на факультеті інженерії. Ви не знаєте, яким інженером ви хочете стати. Перший рік буде загальна освіта, з другого року можете взяти спеціалізацію. Ось бачите, спеціалізація, хімічна інженерія, контроль комп'ютерний, зараз, секундочку, комп'ютерний контроль процесів. Гарний напрямок, цікавий. Ну, як можна додуматися до такого напрямку, якщо дитина ніколи з цим не стикалася? На факультеті тільки інженерії ми будемо мати більше 40 різних напрямків. Тому в цьому контексті, мені здається, що дуже важливо ось цей переходний рік, коли ви маєте можливість обрати для себе напрямок. І пам'ятайте те, що я на початку, не на початку, а попередньо говорила про стажування. Так от. Звертаю вашу увагу, як це виглядає конкретно на прикладі програми. Ось є просто Bachelor of Science and Mechanical Engineering, а є такий самий факт, без Cooperative. Це значить, що тут буде включене стажування. Стажування за вашим фахом. Коли обираєте програму, звертайте на це увагу. І обирайте саме таку програму. І ось бачите, ця програма буде в Едмонтоні, наприклад. Цей факультет буде в Едмонтоні. Ви заздалегідь знаєте, в якому на якому кампусі ви будете навчатися. Ось факультет інженерії, практично всі напрямки будуть викладатися в Едмонтоні. Дуже великий. Не будемо зараз розглядати купа-купа програм, дуже цікаві напрямки, унікальних дуже багато. Біомерикал інженерія, суперський напрямок, на перетині декількох наук. Тому, якщо ви саме про це мріяли, нанотехнології і, ну, Дуже цікавий університет. І ще раз наголошую, стати студентом цього університету мають можливість тільки ті, в кого дуже висока англійська, це має бути 6,5-7,0, незалежно від того, що на сайті університету зазначено, що подавати документи ви можете з відміткою де деякі фахи гуманітарні 6,0, фактом зарахують студентів, у кого було 6,5. Інженерія, медицина, право будуть на початку вимагати 6,5 айлс. Якщо це буде дуолінгу, на медицину не можна, на інженерію – ні. Більшість програм Юніверситету Альберта будуть вимагати тільки IELTS, дуолінгу – ні. Тільки деякі там гуманітарні чи соціальні напрямки все-таки будуть приймати дуолінгу. Тому тут має бути дуже серйозна підготовка. Чітко прорахуйте свій середній бал, розумійте, що ви підходите під критерії університету і, окрім того, покажіть всі свої нагороди, всі свої здобутки, які ви мали до цього. Чи то були олімпіади, чи то ваша дитина писала ман чи будь-чі якісь міжнародні конкурси, в яких ваша дитина приймала участь. Такий університет, як університет оф Альберта, за рахунок того, що він дає domestic tuition, кількість аплікаційних подач у нас цей університет виросла ну, десь разів 6-7 загалом, з 2020 року починаючи. Мати можливість сплачувати за свою освіту там, 6-8 тисяч доларів замість 35-45 тисяч доларів, то, мені здається, це атракціон небаченої щедрості. Окрім того, ця вартість закріплюється на весь період навчання. Не тільки на перший рік, коли ви вступили, а повністю на всю вашу чотирьохрічну програму, чи якщо ви зайшли на магістратуру, чи зайшли на програми другої вищої освіти. Програми другої вищої освіти. Дуже коротко, теж на них хочу зупинитися. І ще, що цікавого в цьому університеті, у них є програми докторантури. Якщо ви хочете писати, або ви писали свою докторську дисертацію в Україні, або займалися наукою, хочете продовжити в цьому університеті, ви можете це зробити. Програм, градуєйт програм так само, ну, ну дуже багато, дуже багато. 75 
ось тільки те, що ми з вами маємо. Звертаю вашу увагу. Програми, бачите, психіатрія. Це на факультеті медицини і стоматології. Вступити туди буде анреалистик для українських студентів, якщо ви не маєте піар. Спочатку візьмуть ті, хто з піаром, а потім візьмуть нас з вами. Тому в цьому контексті, будь ласка, будуйте плани відповідно до того, що ви дійсно це можете здобути, щоб потім не було розочарування. Якщо ви взагалі вступаєте на факультети медичні або права, і ви вступаєте вже в medical school і law school після чотирьохрічної бакалаврської освіти, пам'ятайте про конкурси. Пам'ятайте про те, що навіть канадські студенти не завжди стануть студентами в цих медичних навчальних закладах. Вони поїдуть навчатися в Австралію, в Британію, в Сполучені Штати. Дуже великі конкурси в medical school. Ви дійсно маєте бути зіркою. Якщо розглядаєте ці варіанти, гарно аналізуйте свій вхідний пакет документів. Це буде дуже важливо. Ну і не будемо розглядати дуже великий вибір спеціальностей. Більшість фахів будуть мати як магістратуру, так і докторантуру. І ви таким чином можете отримати першу вищу освіту, а потім ще зайти на докторантуру в тому самому навчальному закладі. І мати вже і наукового керівника, і відповідно мати своє місце як викладача в навчальному закладі. Тож звертаю вашу увагу, Юніверситет Альберта – один із моїх улюблених університетів. А, і коли ми вже говоримо про університети, я хочу одразу а, зупинитися на ще одному університеті, який так само досить знаний, досить гарний. Він знаходиться в провінції Манітоба, університеті в Манітоба. А, зазначаю, що він так само дав, вони почали давати знижки з осені 23 року, в 22-му вони ще не давали. І, як ви бачите, а, до 25-го року. На а, січень 25-го року це теж та інформація, яку ми маємо на сьогодні. Це стосується і програм undergraduate, і програм postgraduate. Дуже багато програм ми тут маємо з вами, так само, як в університеті в Альберта. Дуже багато науки, це академічні університети, обидва цих університети більш академічні. В той самий час е, КПУ, Квантен політехнік університеті, він більш прикладний університет, він більш практичний. І ми маємо великий вибір. Ось undergraduate, ось graduate. Детально, не знаю, чи є сенс зупинятися, так само в них близько 200 програм на програми першої вищої освіти і близько 80 програм другої вищої освіти. Так само, як в університеті Альберта, ми маємо з вами можливість отримати і магістратуру, і потім докторантуру в тому самому університеті. В університеті в Манітоба є унікальні програми для лікарів. Вони прям, програма так і називається, for internationally educated doctors. А, програма розрахована на один рік, де є можливість підготуватися до а, стажування інтернатури. Манітоба – одна з небагатьох провінцій, яка скасувала теоретичний екзамен для українських лікарів. На сьогодні це е, анонсовано скрізь, на сьогодні дуже великі черги на стажування, але якщо ви заходите через на стажування, на інтернатуру, правильно було б сказати, е, в сфері медицини через університетську програму, воно вам гарантовано за рік. Якщо ви просто подаєте стільки на стажування, термін очікування на сьогодні досить великий. Тому раджу вам, якщо ви хочете спростити своє життя і будувати кар'єру як лікар, а це одна з найзатребуваніших, один з найзатребуваніших фахів в Канаді, робіть це все-таки через уні, університетські програми. Ну і м, програм, навіть не знаю, чи є сенс розглядати. А, зараз давайте відкриємо. Ось undergraduate програми, щоб ви бачили, де їх шукати. І ось у вас буде, ось дивіться, який, ну просто безкінечний перелік програм. За алфавітом вони всі розміщені, є з чого обирати, дуже великий вибір. Конкурс в університеті так само досить великий. Тому обираючи цей університет, будьте готові, що ви маєте показувати високу академічну успішність і маєте показувати а, високий рівень англійської мови. Та успішність, яку ми бачимо на сайті при подачі документів, і та успішність, на якій вас е, зарахують, це трошки різні речі. Так, і я хотіла показати програми Другої вищої освіти. 
не extended, не хочу postgraduate. Extended Education Program – це коли ми хочемо з вами а, зростати за своєю кар'єрою. Це програми в різних сферах, пам'ятаєте, я говорила, це вони про короткі програми. А, більшість цих програм буде онлайн. А, зараз знайду постгрейдіоць програми. Але цей сектор так само дуже-дуже цікавий. І він, як бачите, в різних, в різних галузях. І тут будуть і короткі курси, і довгі курси. Ось можемо відкрити просто курси і подивитися, що доступно. Domestic tuition на всі програми університету. Чи то курси, чи то магістрський ступінь, чи то перша вища освіта. Немає різниці. Ви маєте можливість отримати domestic tuition на всі програми. Наприклад, канцелинг – це для психологів. Ось ці всі програми, ті, що я зараз бачу, це все для факультету канцелинг. Це короткі програми, короткі курси або підвищення кваліфікації. Далі ось програм дизайн – це для тих, хто хоче викладати і створювати програми навчання. Ну, так само, як ви бачите, дуже-дуже-дуже багато програм. Другої, підвищення кваліфікації – це не друга вища освіта, це програми підвищення кваліфікації. Ось цей цей список дуже-дуже великий. І всі вони для вас доступні за Domestic Tuition. 90% цих програм будуть викладатися онлайн. Тому незалежно від того, де ви знаходитесь, якщо ви маєте QED, ви можете брати тут програми на факультеті. Так, і все-таки ж хочу... Postgraduate програми включити. О, ми знову на Extended Education, sorry. Так, знову повернулася, секундочку. Прошу вибачення. Ось градуєт програми. Ось тут ми обираємо градуєт старіс. Тут будуть програми, як я вже говорила, програми а, магістерські і програми докторантури. Дуже подібно буде це до того, як ми мали з вами в університеті Альберта. І так само маємо domestic tuition. Domestic tuition тут буде від 4,5 до 7,5 тисяч доларів на першій вищій освіті. І друга вища освіта буде від 6,5 до 9,5. Дуже великий перелік. Ось це все програми магістратури і докторантури. Бачите, зазначено PhD, MA, це Master in Arts, MSc. Це Master in Science, в залежності від того, яку програму, одна і та сама програма може бути на різних факультетах. І бачите, програма ось магістратури, і ця сама програма в докторантурі. Програма магістратури, програма докторантури. І програма може бути як на факультеті арт, ось конкретно ця, так і на факультеті Science. Дуже великий вибір. Ось це для тих, хто вже має освіту в юриспруденції, наприклад, і ви хочете далі створювати кар'єру. JD програма. Це одна з найвищих ступенів юриспруденції. Вона доступна нам як е, іноземним студентам, а сплачувати будемо за неї як е, domestic tuition. LLM – так само це магістрський ступінь в юриспруденції. Якщо ви хочете практикувати далі як юрист, це дві програми, які б я радила звернути вашу увагу. Конкурс на GD буде значно вищий, ніж на LLM. Але обидві програми будуть конкурсні і потрібно дуже високий рівень показувати і практичного досвіду, і, програм, і досвіду, пов'язаного з академічною освітою, і постійним академічним зростанням. Потрібно показати, що ви в динаміці підвищували свою кваліфікацію протягом всього свого робочого стану. 
зразу зайти після університету буде ну, дуже важко, тому що немає досвіду. Ось ці програми Medical, вони не будуть доступні, вони тільки для тих, хто має освіту, має піар. Ось ці Medical Doctors, Medicines, MV, PhD, вони недоступні, на превеликий жаль. Вони тільки для тих, хто має піар. А, натомість Нурсінг – доступна програма для іноземних студентів, тому можемо її розглядати. Дуже багато цікавих програм, не будемо зосереджуватись, ви бачите вибір цих програм. Е, поверніться на сайт навчального закладу і далі знайдіть те, що цікавить саме вас. Манітоба, якщо ми порівнюємо, наприклад, проживання е, в Британській Колумбії, проживання е, в Альберті, проживання в Манітобі, то витрати ваші на проживання в Манітобі будуть найнижчими, певно. Так, і ще хочу показати один навчальний заклад, який знаходиться теж в Манітобі. Це Асійбонна коледж. Вони знаходяться, їх головний кампус знаходиться в Брендоні, але вони мають свій кампус і в Вінніпегу так само. Так само відкриваю вам офіційний сайт навчального закладу, щоб ви бачили, що тюішн, який вони нам дають, ось бачите, був 22-23, 23-24, 24-25. -й. Вони дали до Мейстер Тюішн на сьогодні, але тільки за наявності Куеда. Звертаю вашу увагу. На відміну від квантин політехні. І таким чином нам з вами доступні програми, а, нам з вами доступні програми на січень і програми на травень. Вони так само мають два інтейки. Тут не такий великий вибір програм, це трошки менший навчальний заклад. Проживання в, так, проживання в Брендоні буде дуже демократичним. Ну, це буде коштувати десь 700-800 доларів на місяць. Це буде не порівняння ні з Калгарі, ні з Ванкувером. Так, і ось ми бачимо... Перелік програм хочу. Так, секунду. Ось, будь ласка, програми, а, які ми маємо з вами. Окрім того, звертаю вашу увагу, що дуже багато програм буде part-time, для того, щоб, бачите, part-time, part-time програма, а, для того, щоб можна було part-time, знову ж, програма, щоб можна було суміщати освіту і роботу. Дуже багато part-time програм, і це дуже практичний коледж. Дуже. У них, наскільки я пам'ятаю, 72 програми взагалі. А, і дуже багато маємо запитань стосовно, знаєте, таких програм, як електрика, наприклад, сантехніка. Ось, будь ласка, пайпінг, пайпінг, трейнг, сантехнік, павер інженеринг. Це може бути і електрик, і енергетична інженерія. Дуже гарний напрямок. Зварювальні роботи. Ось це дуже затребувана програма. Web Interactive Development. Це розвиток створення веб-сайтів. Зварювальні роботи теж так само. Тут апрешуейшн – це робочий тренінг, а ця програма саме сертифікаційна. Ви берете ось цю програму, а потім ось цю. Механіки е, траків грузових автомобілів. Ну, тут буде практичні такі дуже будуть програми. Практикал нурсінг, е, пламбінг, сантехніка. Е, Бачите, не такий великий. Мехатроніка в той самий час. Мехатроніка, роботикс і автомейшн. Двохрічна програма дипломна. Логістика. Ну, гарні напрямки, як на мене. Дуже практичні. Для тих, хто хоче вийти на ринок праці, і для тих, хто вже зрозумів для себе, що а, якщо ви отримуєте, наприклад, ви заходите на двохрічну програму в бізнесі і заходите так само на двохрічну програму, не знаю, зі зварювальних робіт то зарплата ваша після програми в бізнесі буде на початку там 
22-25 доларів, а на зварювальних роботах ваша зарплата одразу буде 35-40 доларів. Тому, а навчаєтеся, ви однаково тобі, два роки, інвестуєте свій час, свої гроші, своє терпіння, і, ну, тому вирішуйте для себе, чого ви більше хочете. Якщо ви вірите в себе, розумієте, що ви зробите кар'єру в бізнесі, так, why not? Якщо ви розумієте, що для вас це буде важко, а ви хочете мати гарний заробіток вже сьогодні і зараз, ось, будь ласка, маєте такий вибір. І тут ми маємо невелику кількість програм, як другої вищої освіти. І ось тут, бачите, ми можемо з вами обирати. Advanced диплома. це трьохрічні будуть програми. Ось це будуть Certificate of Achievement. Це буде, знаєте, як програма, яка а, коротенька, таке невеличке підвищення кваліфікації, як отак от би сказала. І ось, будь ласка, ці програми, які у нас, ви бачите, у нас їх чотири, чотири таких програми. Home Expansion. Вже говорили про ці, про ці програми, десь в групах я читала про них. Це коли люди продають будинки, вони найчастіше замовляють інспекцію свого будинку. Так от, це саме ця програма Home Inspection. Uh, heavy Equipment Operator. Це люди, які працюють на оцих великих машинах, на тракторах, на... обслуговують їх, вірніше, ці машини. Найчастіше ці машини застосовуються в майнінгу, в видобучі корисних попалок. Дуже велика uh, заробітна плата, дуже високий соціальний рівень захисту. Ну, як на мене, Гарний старт, рівень англійської мови, коли ми сюди вступаємо, буде на рівні 5,5-6,0. Трошки нижче, ніж коли ми говорили з вами про університети. Добре. І ще хочу зупинитися на програмах Саскачеван. Саскачеван теж буде дуже демократичний за проживанням. Я думаю, десь в таких же самих рамках, як Манітоба. І тут ми бачимо програми, тільки, як бачите, this include graduate 12 students. Ці програми підтримки тільки для студентів, які е, обирають першу вищу освіту. Тому в цьому контексті друг, програм другої вищої освіти немає, але це всі навчальні заклади в Саскачеванні. Не будемо далі зупинятися на цьому. Е, ми маємо досвід, коли нашим студентам і Постгредіот студентам дали domestic tuition, були гарні кейси, студенти були зараховані, ми подавали додаткові аплікаційні форми. Тому якщо ви знаходитесь в Саскачеванні і ви хочете там постукати і спробувати, я б радила постукати і спробувати. Подати документи на свою магістратуру, наприклад, на січень чи травень наступного року і подати паралельно ще в декілька інших навчальних закладів. Зазвичай ми подаємо наших студентів, в 2-3 навчальних заклади. Якщо це медицина чи право, будемо подавати в 4-5 навчальних закладів для того, щоб гарантовано бути десь зарахованим. Якщо ми говоримо про Саскачеван і другу вищу освіту, потрібно просто постукати. Окрім того, звертаю вашу увагу, в Саскачевані є такий навчальний заклад, як називається Саскачеван Політехнік. У них дуже багато буде програм, постгредіоїд. Це будуть короткі програми, такі там Event Management, фінансове управління, бізнес, маркетинг, управління персоналом. Це як програми підвищення кваліфікації або перекваліфікації. Наприклад, ви були фінансистом, а хочете стати фахівцем з управління персоналом. Ось така річна програма. Вона буде part-time, ви можете працювати і навчатися. Окрім того, великий вибір програм онлайн. Незалежно від того, де ви знаходитеся, можете взяти таку програму. Зазвичай ми підбираємо нашим клієнтам, ви, наприклад, живете в Онтарію і не хочете нікуди переїжджати, але все одно хочете скористатися програмами з нижок для українських студентів. Бо в Онтаріо таких програм немає, на превеликий наш жаль. Тоді ми підбираємо для вас програми онлайн відповідно до вашої потреби і ви будете на... проживати так само в Онтаріо і навчатися в іншій провінції, так само маючи диплом державний. Всі навчальні заклади, які я сьогодні презентую, це державні навчальні заклади. Це дуже важливо, зазначаю. Тому, обираючи провінцію Саскачеван, маєте вибір практично по всім навчальним закладам для першої вищої освіти. Якщо говоримо про підвищення кваліфікації, чи другу вищу освіту, магістратуру і докторські програми, я раджу постукати і в більшості випадків ми маємо гарний позитивний відгук. Я впевнена, що пощастить і вам теж. Далі. Хочу зупинитися ще на Новоскошій. Новоскошій Community College, так само 
підтримав студентів із України в 2023 році. В осени 2023 року вони почали давати domestic tuition нашим студентам. Ті, хто з вересня вже зайшов і заплатив як інтернешнл студентів, потім нам зробили знижку, перерахунок, і студенти почали платити domestic tuition. Вони продовжують це так само на два наступних семестри. На січень 23-го, 25-го, вибачте, будь ласка, і травень 25-го. Не буду зупинятися детально на програмах, ми вже з вами працюємо годину, а я розумію, що у нас з вами ще багато а, буде питань. І мені більше конструктивно хотілося на питання відповісти. Ми маємо з вами 140 програм в навчальному закладі, тож є з чого обирати. І маємо програми різних напрямків. Ось бачите, якщо ви хочете просто вивчити для себе програми, познайомитися з якимись програмами, це будуть короткі програми, це будуть сертифікаційні. Не дуже їх раджу, але якщо ви взагалі не впевнені, чого ви хочете, спробуйте ці програми. І ось взагалі сторінка, яку я раджу, коли ви обираєте програми. Заходите, обираєте для себе програму і... Вартість навчання, тут буде одна з найдемократичніших. Тут буде вартість навчання десь в межах від 3,5 до 5,5 тисяч доларів за рік. Так, і маємо програми як першої, так і другої вищої освіти. Якщо вас щось цікавить, зупиніться на чомусь. Дивлюся щось таке загального характеру, що найчастіше обирають наші студенти. Ну, ось бізнес-аналітика, наприклад. Ось ми бачимо вартість доместик. Ми, ми будемо сплачувати 6300 за рік, коштує ця програма. Це з усіма оплатами. Бачите, tuition сам 5500, натомість для іноземних студентів 11 тисяч. Тому одразу бачите, що економія а, дуже значна. А, і звертаю вашу увагу, що це політика кожного, кожної провінції окремо. Пам'ятаєте, в КПУ вартість навчання була 2 600 за семестр. Таким чином 5 200 було там, 5 400 було за рік. А навчання для іноземних студентів було в 4 рази дорожче, було 11-23 тисячі за рік. А в Новоскошії, за рахунок того, що значно менше іноземних студентів приїжджає, вони завжди були більш демократичними. Тож тут для іноземних студентів 11 тисяч. Знижки будуть тільки для тих, у кого є кует. Це важливо. І так ви можете побачити вартість будь-якої програми. Ось будівельні спеціальності. Бачите, карпентери. Це ну, на сьогодні, як на мене, один з найзатребуваніших фахів. І ось бачите, ми маємо різні-різні програми, різні можливості. Це може бути fast track, якщо у вас вже була якась базова технічна освіта, це значить така прискорена програма. Можете навчатися part-time, можете навчатися full-time, дуже великий вибір. Догляд за дітьми, двохрічна програма, перший рік, другий рік, можете робити перерви між роками навчання, construction management technology, це програма управління на будівництві, Дуже гарний напрямок. Кібербезпека, пам'ятаю, було запитання. Ось, будь ласка, до речі, кібербезпека буде і в Юніверситеті в Альберта, і в Юніверситеті в Манітоба, і в КПУ буде то, теж кібербезпека. Добре, і ще один навчальний заклад. І це вже буде на сьогодні все. Норквест коледж. Вони підтримали наших студентів з січня 23-го року. І вони продовжують, це бачите, ось вони зазначають, це була... Весна 24-го, фол 24-го і продовжили ще на е, січень 25-го і травень 25-го. Що цікавого в цьому навчальному закладі? Дуже багато програм онлайн. Дуже багато програм онлайн. Я одразу перейду далі на, на, на сайт самого навчального закладу. І у нас з вами є програми. І це так само робить його цікавим для українських студентів, які перебувають в інших провінціях. І це єдиний навчальний заклад, в якому ми мам, з вами маємо програму нурсінгу онлайн. Такого атракціону нема ніде. Ось, наприклад, хочу я тут обрати Health. Ось обираю Health і хочу обрати онлайн. І ось, будь ласка, асистент дантиста, Health Care 
оце всі програми онлайн в сфері медицини. Бачите, Medical Device Reprocessing Technician. А, ну, зараз я хочу фармація, технічен фармації, ветеринарія, практикал нурс, терапевтик рукреєйшн. І де ось практикал нурс, будь ласка, а, двохрічна програма, супер, зі стажуванням. Єдине, що б я радила, коли, якщо ви, наприклад, обираєте цю програму онлайн. А, тут стажування буде протягом року. Два роки навчаємося, а потім рік стажування. Так, як ми знаємо з вами, що в Канаді, в залежності від провінції, є свої ліцензії для психологів, для лікарів, для медичних працівників, дуже в багатьох галузях. Особливо це стосується медицини. Practical Nurse буде мати своє ліцензування в кожній провінції. Тож, наприклад, ви почали цю програму онлайн, і ви зараз живете в Онтаріо. Пронавчалися один рік онлайн, а потім заплануйте для себе переїхати все-таки в Альберт. Тому що останній рік і потім стажування, вам забезпечує безпосередньо коледж. Інакше, якщо ви будете знаходитись в іншій провінції, це буде ваша зона відповідальності. Навіщо? Отримайте свою ліцензію в Онтаріо, по, про, вибачте, в Альберті, попрацюйте там, захочете переїхати в Онтаріо, ну переїдьте, хто вам не дає. І потім вам вже значно легше здавати, тому що ви маєте досвід, ви вже мали ліцензію в одній провінції, і це значно спростить ваше життя. Якщо це студент, і він після школи вступає, то так само ще один рік він побуде з вами, манна каша, і всі домашні приймав вас, і тому насолоджуйтеся. А потім на наступний рік дайте дитині можливість бути заглибленими вже в практичну освіту, мати стажування в медичних навчальних закладах, і далі рухатися своїм шляхом. А взагалі хочу показати зараз, всі програми в навчальному закладі, якщо ми приберемо Health, оберемо тільки онлайн. Ось дивіться, яка велика кількість програм в навчальному закладі онлайн. Зараз мають не зазначити. 38 програм. Якщо ви, наприклад, психолог, ось, будь ласка, Addiction Recovery Practitioner. Це постдипломна програма. Це програма як другої вищої освіти. Ось бачите, тут внизу у нас написано, що це, яка це, який це рівень акредитації програми, Credential. Дуже багато програм. Це тільки те, що ми маємо з вами онлайн. А окрім того, дуже багато програм, які ми... Вони мають два кампуси, більшість програм буде в Едмонтоні і в Етасківінг. Більшість в Едмонтоні. І коли ми всі подивимося програми, то всіх у нас... О, oh, сорі, то курси. А ось ми оберемо ось так з вами і маємо 58 програм. Тож є з чого обирати. А, так само маємо тут Domestic Tuition. Domestic Tuition, тут вартість навчання буде від 5,5 до 6,7,6,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,
а, якусь адекватну кар'єру. І ось ваш розклад. Бачите, весь розклад буде у другій половині дня, тому що вони розуміють, що на ці програми зайдуть дорослі люди, які вже працюють і займаються підвищенням кваліфікації. Вибір таких програм в Канаді дуже великий. Найчастіше, коли ми працюємо з дорослими людьми і робимо підбір програм, ну, в психології, скажу вам з досвіду, дуже багато людей звертається до нас в напрямках психології, бізнесу, логістика дуже часто, управлінські напрямки, управління персоналом. Тільки на психології останньої я дівчинки підібрала більше 30 різних програм. Половина з них були онлайн. Тому вибір дуже великий. Все залежить від того, куди ви далі хочете рухатись. Зрозуміти для себе, як ви готові працювати. Чи будете ви це суміщати? Чи ви хочете швидко закінчити програму, наприклад, замість шести місяців? Хочете навчатися три і фул тайм і візьмете перерву на роботі? Все в залежності від ваших потреб. В залежності потреб і, в першу чергу, від ваших кар'єрних амбіцій. Чого ви хочете досягти в Канаді? Якщо ви втомилися прибирати, зрозуміли, що для вас потрібно далі рухатися, рухайтеся, не, не очікуйте нічого. Зараз маєте унікальну можливість для цього. Добре, тепер на цій позитивній ноті я хочу перейти до запитань. Будь ласка, так, повертаємося до запитань. Так, Ірина Вікторівна, ви будете сама дивитися, чи вам допомогти? Оксаночка, ні, буду дивитися сама, читати і одразу Добре. відповідати. Угу, так, супер. скільки коштує University в Альберта, са цікавить психологі департамент PhD або мастер дегрі. Дивіться, не буду повертатися і прямо так от точечно загальна вартість програми. На PhD, якщо ми говоримо, буде від 2,5 до 3,5 тисяч доларів. На PhD програми. Це ціна domestic tuition. Чуєте мене? Дві з половиною, три з половиною. Вартість дуже маленька. Але конкурс буде дуже великий. Для того, щоб зайти туди на програму PhD, ви маєте дійсно мати тему глобальну, яку можете розкрити. У вас вже є наукові статті. Ви вже друкувалися в міжнародних виданнях, а не тільки в українських, які навіть е, мають свою ідентифікацію в міжнародних виданнях. Ні, мають бути серйозні міжнародні статті. Англійська має бути на рівні 7,5. В той самий час ми дуже багато маємо наших українських науковців, які успішно зайшли на PhD. Дуже багато. У нас а, якось ніколи цього не обговорювалося в суспільстві, але в нас дуже багато людей залучених до науки, особливо в таких прикладних напрямках. Хімія, інженерія. Ми маємо в цьому році декілька суперських позитивних кейсів. Мастер дегрі буде коштувати від 7,5 до 9,5 тисяч доларів. Рівень англійської 7,5 IELTS і на мастер дегрі, і на PhD. Далі. Так. А... Питання, чи самостійно подаватись на студентську да. візу, чи mm-hmm. ви вже допомагаєте? Так, дивіться, Маша. пані Маш, Марія, дивіться, ми допомагаємо повністю зі всім. Ми не, не працюємо тільки зі студентською візою. Ми працюємо спочатку. Ви прийшли, ви не знаєте, чого ви хочете. Або ви знаєте, що ви хочете. Прекрасно. Підбираємо спочатку. Починається профорієнтація. Незалежно від того, це дорослі чи діти. Так само дорослі не знають, куди далі йти, що робити, який кар'єрний розвиток. Профорієнтація, зазвичай, це дві сесії. Визначаємо вашу освіту, дивимося, що у вас базове, що ми на це зверху можемо нанизати. Дивимося, яка у вас була успі... успішність і дивимося ваш досвід. Поєднуємо це з вашими бажаннями і даємо вам якісь пропозиції. Обговорюємо їх разом з вами. Ви йдете думати і маєте там, наприклад, 10-15 варіантів. Пішли думати, повернулися. Кажете, от з цих двох-трьох далі будемо обирати. Ще раз аналізуємо і обираємо в кінцевому е, варіанті обираємо один напрямок. За цим напрямком підбираємо навчальні заклади. І це вже буде в залежності від ваших потреб. Якщо це діти, перша вища освіта, 99% програм буде full time, і дитина має там бути. Якщо це програми другої вищої освіти, перекваліфікації, підвищення кваліфікації, мастер дегрі, є варіанти онлайн. Тому в залежності від ваших побажань, все, що ми можемо підібрати, буде вам підібрано. Вибір програм з domestic tuition на сьогодні не такий великий, як був, наприклад, рік тому. Як ви бачите, кількість навчальних закладів, якщо ви подивитеся вебінар, який я записувала, а, Оксанка, коли ми записували в січні минулого року, да? в січні ми записували, було 14 навчальних закладів. Як ви бачите, кількість навчальних ну, так, закладів так, ну, значно зменшилася. Це вже було, вже ми орієнтуємось на те, що є. Так. Да. 
Ну, але так, якщо дивитись різницю, то значно, значно менше це, тому треба хватати шанси. Скористайтеся цими шансами. Чи треба здавати вступні іспити, екзамени, якщо ти їх вже проходив в університеті України? Чи можуть вони? Ні, не можуть зарахувати вступних іспитів, немає в Канаді, пані Катерина. В Канаду ми подаємо вашу успішність, поточну зі школи, якщо це перша вища освіта, і ваш сертифікат, міжнародний сертифікат з англійської мови. Якщо це рейтингові університети, пам'ятаєте, я говорила, що мають бути якісь нагороди, ви маєте показати, що ви робили більше, ніж робили інші студенти. Якщо це друга вища освіта, магістратура, ми подаємо вашу успішність за бакалавра і так само іспит з англійської мови, міжнародний сертифікат з англійської мови. Це важливо, обов'язково. Цікавий тікаунтінг. Прекрасно, ми бачили з вами, пані Тетяна, багато навчальних закладів, в кого є аккаунтінг. Чи хочете ви його онлайн брати? Аккаунтінг є, пані Тетяна, в усіх навчальних закладах, про які я тільки що говорила. В усіх абсолютно. Буде восени 25-го на магістрську програму. Я відповідала на це питання. Так. Доброго дня. Цікава юридична програма права. Ми розглядали з вами, де було право. Право у нас було в університеті в Манітоба, право у нас було в університеті в Альберта і право у нас було в КПУ. Чи є дистанційна освіта? Так, відповіла, є дистанційна освіта. Оксанка залишила наші контакти а, в чаті. Будь ласка, скористайтеся. Чи буде можливість вчитися по Domestic Tuition восени 25-го на магістрській? Відповідала. Інше не можу вам сказати. Не гадаю на кофейній гущі, хочу скористатися тим, чим на сьогодні є. Теж дає знижку для українських. Так, університет Вальберта дає. Чи є програми для психологів у цих вузах? Так, ми розглядали з вами. Для психологів це якщо перша вища освіта. Це КПУ, Манітоба, Альберта. Якщо це друга вища освіта. Саскачеван так само. Що друга вища освіта. Альберта, Манітоба і університети Саскачевану. Так, далі. Це було undergraduate engineer, undergraduate і postgraduate. Є і той, і той і інший напрямок є в інженерії. Чи на момент подачі документів аплікант повинен мати діючі стадії перміт з поміткою КОЕД, що отримати доместик ФІ? А, так, діючі стадії перміт з отміткою а, КОЕД, обов'язково. Єдине, це не стосується КПУ. КПУ приймає без КОЕДу. Пам'ятаєте, перший навчальний заклад, їм все одно. Їм, у вас має бути український паспорт. Чи українці можуть отримати другого світу на діючому коеді в Орфермі? Так, ви просто будете додавати ще собі і стадий перміт. І чи помітка у ньому не забуде навчатися на ДНІ? Ви будете знімати це обмеження, нічого там немає страшного. Після того, як ви зараховані, ви подаєтесь на зняття обмежень. Всі ми прилетіли сюди, отримали воркперміт дорослі, там було написано, не можемо навчатися, не можемо працювати з людьми і там бла-бла-бла. І багато з нас знімали ці обмеження. Хтось пішов одразу навчатися е, і працювати з людьми, і зразу зняли всі ці обмеження. Що треба мати, щоб вступити на градует старіс? Підтвердженого диплома магістра чи ні, не потрібно. Чи які документи потрібні для ступи? Градует старіс, друга вища освіта, пані Юля. Буде вимагати диплому бакалавра з балом, який відповідає вимогам університету. Буде, якщо це буде магістрська програма, і ви не пишете наукову роботу протягом магістратури, берете не тезіс, а берете байкурс. Магістратура є двох характеристик. Можна взяти а, лайки за курс, і у вас будуть програми, предмети, а можна взяти тезісно, і ви будете писати тезіси своєї майбутньої наукової роботи, якщо ви далі хочете рухатися в докторантуру, наприклад. Такі дві категорії є магістратур. Вес не потрібен. Вес потрібен, якщо ви маєте піар. Якщо піара немає, ви подаєтесь на умовах, як подаються іноземні студенти. Диплом бакалавра, його успішність відповідає вимогам університету і іспит з англійської мови на рівні 7,5 IELTS. Якщо це наука, то статті наукові і обґрунтування. Обов'язково буде cover letter, ви розкриєте мотивацію, чому саме вас мають взяти, чому саме ви будете гарною студенткою, як ви плануєте далі створювати свою кар'єру. Це буде важливо. Є вища освіта в менеджмент у параті, що можна підібрати як другу освіту, щоб невеликий термін навчання. Пані Аня, тут такий великий вибір, починаючи з евент-менеджменту, управління персоналом, якісь курси, можна брати навіть психологію в бізнесі, можна брати логістику. І це будуть короткі курси. Наприклад, логістика, пам'ятаєте, в Асібіоні ми розглядали, це 6 місяців і програма повністю онлайн. Можна брати менеджмент в управлінні, до речі, в Асібіоні єдиний навчальний заклад, який має програми управлінні в сфері електронних продажів. 
Дуже цікавий напрям. Є комерс, називається. Комерційна електронна комерція. Е, на менеджмент дуже широкий напрямок. Ну, буквально все можете туди нанизати. Е, ну, що вам відповідає вашим потребам? Наприклад, з того, що я бачу, трошки вищий рівень заробітної плати, це буде управління персоналом. Але ж, знову таки, якщо вам це цікаво. Або якщо ми говоримо про бізнес, про аналітику, дуже гарний напрямок. Data Science, Data Analytics – це, ну, прям 100 тисяч одразу заробітна плата. Один з найзатребуваніших. Коли, наприклад, працюємо з дорослими і обираємо фах, я хочу вам дати ті поради, які я, якими я сама користуюсь. Я відкриваю індіт. Ось, наприклад, пані Аня прийшла до мене, каже, зробіть мені такий підбір. Я почну завжди з індіду. І я на початку покладу програми, які будуть мати найбільшу кількість вакансій і найвищу заробітну плату. Оці два критерії для мене підборі програм для вас будуть основними. І потім я буду спускатися нижче. І на цьому виборі, на цьому списку там буде, наприклад, 10-15 різних напрямків. Кожен обговорюється, і потім ви вирішуєте, який же вам більше лягає до душі. І де далі ви хочете рухатися. Тому що рух на сьогодні на робочому місці – це must have. Ми всі будемо постійно навчатися. Це не буде наше бажання, це буде вимога ринку праці. Тож, обираючи кар'єру сьогодні, думайте, як ви далі будете рухатися за цією кар'єрою, чого більшого ви будете досягати, які курси ви будете брати наступними. Це питання маєте задавати собі на початку. Так, тобто, який пакет документів потрібен на другу вищу освіту? Диплом про першу вищу освіту, в якому успішність відповідає вимогам навчального закладу. Іспит з англійської мови. Ваше каберлети, обґрунтування, чому вас мають взяти на магістерську роботу, на магістерську програму, рекомендації з місця роботи в залежності від навчального закладу, це буде одна чи дві рекомендації. Окрім того, якщо це буде, ви будете брати тезісну магістерську роботу, тезіси ваших наукових статей, участі в наукових конференціях, маєте все це показати. В залежності від університету, формати подачі цих документів різні. На сайті кожного університету, коли ви зайдете в Admissions, ви побачите ці вимоги. Але замагальні вимоги, такі, як я сказала, і вони для всіх однакові. Єдине, що буде відрізнятися, формат, як ви це подаєте. Інколи рекомендації, наприклад, не можна подавати в електронному вигляді. Ви скидаєте людині, яка буде писати рекомендацію, посилання на рекомендацію, і ви її не бачите. Людина там написала рекомендацію, і вона одразу прийшла в адмішн. Інколи навчальні заклади приймають письмові рекомендації. Наприклад, вам в Україні дали рекомендацію українською мовою. Ви переклали, це пакет, і у вас є там посилання, контакти людини, яка вас рекомендувала, і ви додали до своєї аплікаційної форми. Перевіряйте на сайті кожного навчального закладу, куди ви подаєтесь. Це важливо. Вимоги у всіх будуть різні. По ось таким нюансам. А загальні вимоги однакові, я їх вам тільки що назвала. Так, далі. Тобто, якщо немає КУЕ, то і знижки немає. Я, мені здається, відповіла на це питання багато разів. Якщо КУЕДу немає, є єдиний навчальний заклад, в якому є знижка. Квантен Політехнік. Він був самий перший, коли я починала презентацію. Чи можна Кирина бути Вікторівна, потім... просто ці питання протягом а, вашої презентації все. задавались, Забула. тому можна... я так... Mm-hmm. так можуть бути такі моменти. Mm-hmm. Чи можна отримати доступ до запису трансляції? Так, пані Софія, а вже ж він буде викладений на нашому каналі Ютубі. Будь ласка, підпишіться на нього і всі наші відео ваші. Всю роботу, яку ми робимо інформаційно, доносимо до громади інформацію, якою ми володіємо, все це безкоштовно, все це завжди в загальному доступі. Ми раді, якщо хтось скористається нашими порадами, стане успішним і буде будувати свою кар'єру в Канаді. Яку програму порадити для підвищення кваліфікації, якщо вже є мастер дегрі? Як буде називатися програма? А це може бути постгрейдіот диплома, постгрейдіот сертифікат, немає різниці. Дуже багато канадійців мають магістрський ступінь, а потім не йдуть на докторантуру, а йдуть, отримують підвищення кваліфікації. Це може бути просто а, professional development. Програми professional development сьогодні одні з найбільш популярних. Я постійно на них сижу. У мене немає такого місяця, щоб я не взяла такий якийсь курс. Professional development – це те, що ми говорили з вами, а, пам'ятаєте, на сайті Манітоби ми розглядали з вами програми, коли ви можете брати курси підвищення кваліфікації. Це воно і є. Тому, коли будете підбирати такі програми, дивіться Professional Development. Так, далі. Чи є в університеті Монреалі чи інших містах Квебеку з вартістю програм бакалавра для українців? Так, бакалаври є. 
як для місцевих. Ми робили окремий вебінар, він лежить у нас на Ютубі, зайдіть, подивіться. І вони ще дійсні, але за умови, що ви закінчили школу в Квебеку. За умови, що ви закінчили там школу. Це не просто наявність Куеду. Ви закінчили школу в Квебеку, тоді ви можете зайти. І в Квебеку трошки інша система освіти. Якщо ви там перебуваєте, ви вже це зрозуміли. Що є як технічна освіта, є університетська освіта, і ви можете обирати між ними. А, найчастіше ми радимо технічну освіту, тому що швидше дитина виходить на ринок праці, ніхто потім не відміняв, потім можете зайти далі в університет. Так, тобто до літа 25-го доместик, а потім інтернешнл. Так, а, Антон, ви отримуєте доместик тюїшен на весь період свого навчання. На весь період. Ось ви вступили зараз, і ви 4 роки будете навчатися. Все, ви всі 4 роки маєте свій доместик тюїшен. Але вступити ви маєте тільки Зараз, на зимку, на січень 25-го чи травень 25-го? Так. Чи надає ще доместик тюїшен Капілано в Британській Колумбії? Капілано, на превеликий жаль, пані Марія, в жені. Ось цей вересень був останній. Ми зараз з ними ведемо перемовини. У нас є декілька студентів, які навчались на підготовчому відділенні, не встигли на вересень, ми їх подавати будемо на січень. Оці студенти в нас будуть мати шанс отримати ще на січень domestic tuition. На вересень 25-го Капілано сказав однозначно ні. На січень ще можна щось спробувати. Інші варіанти – ні. Яка віза повинна бути для навчання, робоча чи навчальна? Навчальна, пані, на, на, та, пані Наталя. Але для тих, хто заїхав на кое, ви можете навчатися на робочій візі, на work permit. Так, скажіть, будь ласка, як можна з вами зв'язатися особисто. А, Оксанка поклала телефони наші контактні. Будь ласка, зв'яжіться з нашими дівчатами, дівчата призначать вам консультацію. А, так, шановні учасники, якщо ви бажаєте індивідуально з пані Іриною, тоді ви зв'язуєтесь з нами, і ми вже там домовляємось по часу, по завантаженості пані Ірини, тому що час дуже обмежений у неї, тому будемо Дивіться, нас всі дівчата. Я хочу зазначити, що всі наші дівчата професійні. Наші дівчата консультують так, що я просто курю на обочині. У нас дівчата просто супер. У нас найкращий колектив. Кращого колективу я не знаю. Наші дівчата професійні. Ну, але в будь-якому випадку, якщо ви як так. побажаєте такий покроковий план кар'єрної реалізації, вже таки знаєте мапу конкретно, то це, звісно, Ірина Вікторівна, краще неї цього ніхто не зробить для вас. Оксенка, не надо всі в нас це роблять. Якщо потрібно, звертайтесь до дівчат, вирішимо в робочому порядку. Ю неможливо знайти на дантиста як інтернешнл. Ні, не можете зайти на дантиста. Можете, е, ні, дантисти – це зовсім інша е, категорія, пані Оля, не можете. Можете зайти туди на програму, яка готує, пам'ятаєте, я казала, що в університеті в Манітоба є програма for international educated doctors. Ось туди можна зайти, тільки якщо ви підете далі в її єну. Якщо в дантистів, ні, там трошки... Трошки гемарніше, але натомість ми маємо зараз програми для дантистів на, в університетах британських, які дають інтернатуру в Канаді, США і Британії. Університет знаходиться в Британії і на Карибах, і вони беруть дантистів. Е, зараз ми мали ще місце на січень 25-го року. Так, якщо ви закінчили, прекрасно, дивіться, пані Наталя, немає різниці, яку школу ви закінчили. Всі наші діти вступали за кордон після закінчення української школи. Немає вимоги в закінченні канадської школи, щоб вступити в Канаді в навчальний заклад. Ні. Українська школа прекрасна, важлива. Чи у вас є успішність, яка відповідає вимогам, чи у вас є англійська, яка відповідає вимогам. Саїд Політехнік, пані Софія, Саїд Політехнік дає, давав на вересень цього року. Якщо ви навчалися у них на підготовчому відділенні і так само в НАІТі. Якщо ви значалися, обидва ці навчальних заклади, шановні гості, знаходяться в Альберті. Тому хто знаходиться там, для вас актуально можливо. Якщо ви в них навчалися на підготовчому відділенні, так у вас буде domestic tuition на січень і на а, травень. Все інше ні. Так, вартість консультації. Пані Юля, наша консультація, якщо ви працюєте з нашими дівчатами, безкоштовна. Працювати зі мною дорого 
консультація зі мною, побудова кар'єрного плану коштує 350 доларів. Наші дівчата зроблять вам те саме, якщо ви йдете далі нашим клієнтам, вони вам це зроблять безкоштовно в рамках нашого договору. Якщо ви заходите на договір супроводу, моя консультація так само для вас буде безкоштовна. Так. Чи по туристичній вол... Ні, не можна по туристичній візі. Ви маєте отримати студентську візу. По робочій візі, якщо є відмітка КОЕД, можете навчатися. По туристичній – ні. Потрібно студентську візу отримувати. Але це не є проблемою абсолютно. Так, далі. Все, питання чудово. Шановні учасники, чи є у вас якісь ще питання? Будь ласка, можете включити мікрофон і задати ваші питання голосом. Раді стати корисними і маю надію, що ви скористаєтеся цими можливостями. Чи буде для студента плюсом закінчення школи в Канаді і навчання в українській школі? Абсолютно ні. Успішність. Дивіться, якщо ви закінчили школу в Канаді і там у вас гарна успішність, цього достатньо. Будемо обирати, чи ви самі будете обирати той диплом, де ви ще у світ. Наявність двох школ ніяким чином не впливає. Так, будь ласка, пані Наталя. Пані Наталя, ви підняли ручку. Mm-hmm. Я запитала про українську школу, якщо дитина закінчила українську школу, я вибачаюсь, бо там перебила вже іншими питаннями, то вони зрозуміли. Mm-hmm. Тому що ти казала ж про Монреалі, що там тільки після канадської школи. Так, да. це стосується це тільки це... Квебеку. Це, пані Наталя, стосується тільки Квебеку. Квебеку, ви мали закінчити школу в Квебеку, щоб отримати знижку domestic tuition на навчання в їхніх навчальних закладах. В інших провінціях, які ми розглядали сьогодні, ні, це не стосується. Ви можете зайти після української школи. А в Квебек будь-який університет... Да. А будь-який університет, як international tuition, ви можете зайти в Квебеку, але з domestic тільки після закінчення канадської, квебекської школи, ось так. Не канадської просто, а квебекської. Я а, а якщо вона буде вчити зараз французьку і буде намагатися на французьку програму? А, Ні, бо... дивіться, а ви ж все одно, ви ж школу не закінчили, ви ж вчите французьку. Це різні речі. Ви вчите французьку, то ви ж вчите її на мовних курсах, правильно? Це ж не ж закінчення школи. Ну так, так, я тому ні. і перепитую. Ні, я ні, пані Наталя, ні. Саме закінчення школи, ви маєте мати диплом Квебеку, тоді отримаєте domestic tuition. Всі інші варіанти – ні. Добре. Я б радила вам скористатися. Навіщо витрачати час вчити французьку? Якщо в дитини вже є англійська, скористайтесь тими знижками, що є на сьогодні в інших провінціях. Яка бо, бо ми не знаходимося в Монреалі, розумієте? То ви собі знаходьтеся в Монреалі. Знаходьтеся в Монреалі, хто вам не дає. Ваша дитина – доросла людина, вона їде навчатися за своїм покликанням. Ну, це ж теж також розходи і на проживання, і на все інше. Пані Наталя, уберіть провінції там, де, наприклад, Асійбоне коледж. А, дякую вам за ваше запитання. Я хочу додати з цього приводу. Пам'ятаєте, я на самому початку казала, що зазвичай від... немає війни. Наші діти вступали завжди після школи. Їм було 16 років, і вони їхали навчатися за кордон. І не, не всі батьки могли утримувати своїх дітей. Деякі батьки могли тільки заплатити за освіту. Всі інші кошти діти заробляли самі. І це і робили їх, і робить їх успішними. Ми працюємо на ринку 25 років. Я щаслива, що я зараз, якщо йду до юриста, я йду до свого студента. Якщо я йду до лікаря, я йду до свого студента. Якщо мені потрібна якась консультація, я не піду до канадійця, я піду до свого студента. Вони давно канадці, вони мільйонери давним-давно. І це діти, які приїхали і починали тут з самого низу. Чим менше грошей на початку дітям давали батьки, чим ті діти в нас стали більш успішними. Більш успішними. Не бійтеся дати можливість дитині реалізуватися самостійно. Але будуйте план з нею фінансовий. Вона має розуміти, ось на першому семестрі я тобі допоможу, а на другому семестрі, дивися, я тобі заплачу за освіту, а ось оці витрати пов'язані з проживанням, з харчуванням твої. Як ти їх можеш заробити? Скільки тобі потрібно? Ага, півтори тисячі доларів. Як можна за місяць заробити півтори тисячі доларів? Розділи на чотири тижні. 400 доларів ти будеш заробляти кожного тижня. Як ти заробиш 400 доларів? Як ти побудуєш свою, е, свій графік? Що ти будеш робити конкретно? В якій сфері ти можеш це отримати? Коли в дитини є цей план, в неї є розуміння, в неї немає стресу. І, і так було завжди. Ви просто не готові були до цього переїзду. І я це розумію. І не готові для того, щоб відпустити дітей. Теж це все розумію. 
Але зараз уже цей час прийшов, і діти вже мають будувати кар'єру. Тому дайте їй можливість реалізуватися самостійно. Добре, пані Тетяна, будь ласка. Пані, так, пані Тетяна, ручку піднімаю. Добрий день. Мене цікавить таке питання. Для пост-градуєтед освіти чи підходить сертифікат з англійської мови після курсів ТІНО? Ні. Чи... Ні. Ні. Тільки IELTS, TOEF і все. Тільки okay. більшість університетів приймає IELTS. Okay. На рівні 7,5. Дякую. Будь ласка. На рахунок проживання чи сприяєте пошуку гуртожитку? А вже ж повністю весь пакет. Починаючи з профорієнтації, як сказала, підбір навчальних закладів, потім вступ до, навчального, до навчальних закладів чи одного навчального закладу. І вже в конкретному навчальному закладі, де ви зараховані, буде пошук, не пошук гуртожитку, а буде реєстрація ваш гуртожиток. Якщо, наприклад, гуртожитку немає, як в КПУ, чи він є в КПУ, але він дуже дорогий, батьки його не хочуть, тоді ми найчастіше допомагаємо з пошуком приймаючої родини. І дитина буде проживати приймаючій родині. Квартири ми не шукаємо, але гуртожитки приймаючі родини – це те, що ми завжди допомагаємо нашим студентам. Великим, маленьким немає різниці. Так, якщо дитина закінчила… Так, секундочку, ось питаннячко пропустила. Так. Так. Якщо дитина закінчила школу по AP-програмі, які плюси, плюси, це дуже гарне паняння. Якщо дитина закінчила AP-програму, супер, подивитися, яка у вас успішність, розглядайте гарні університети. Дивіться на University of Alberta. University of Alberta дуже любить AP-програми. Особливо, коли ми кажемо про прикладні напрямки. Інженерія, медицина. З AP-програмою. Оце є перевага. Перевагою не є один диплом чи два дипломи. Там канадський, український, ще американський. Якщо ви закінчували українську школу, а в американській школі брали онлайн, чи в канадській школі брали онлайн IP, о, оце переваги. І це дуже значна перевага. Взагалі, раджу, особливо нашим українським школярам, паняня, видно, що мотивована мама брати IP-програми. Тому що це, знаєте, як... Програма більш глибокого вивчення, я б так сказала, більш поглибленого вивчення якихось певних предметів. Так, дякую за відповідь. Чи потрібно HMT для поступлення з українським атестатом? Ні, не потрібно. Нам потрібен атестат про закінчення школи. Якщо це є вимогою для отримання атестату, тоді потрібно. Якщо це не є вимогою, тоді не потрібно. На рахунок переживання, чи сприяєте? Так, це я відповіла. Так, IP. Дякую, пані Оксана. Намагаємося бути конструктивними, не лити воду і давати поради, які ми самі користуємося і розуміємо їх практичність. Ми е, на цьому ринку з'їли собачку і зараз доїдаємо кітю. Скажу про це, я не знаю, чи хтось ще проводить такі вебінари, як проводимо ми. Я не бачила таких компаній. Так, якщо дитина прийнята у СЕІД, супер, чи можна перевестись на схожий факультет Дивіться, університет Альберти можна перевестися, але тільки в тому випадку, якщо ваша успішність в Саїді відповідає вимогам університету Альберти. Ось в цьому контексті, подивіться уважно, на який факультет ви зайшли, Оль, чи є конкурс на цьому факультеті, чи далі ваша успішність, наприклад, ви вступили, ви тільки перевелися, ви тільки вступили на осінь, чи ви вже закінчили один рік. Якщо ви вступили, перевестися не можна. Якщо ви закінчили перший курс, на другий курс ви хочете перевестися, так, можете переводитися, але тут потрібно бути уважними, чи вони залишать вам domestic tuition, оце важливо. Чи є, крім КПУ в Британській Колумбії, ще університети зі знижками? Дивіться, як я вже казала, у нас було взагалі в Британській Колумбії чотири навчальних заклади. Це був Томсон Ріверс, ТРЮ, це КПУ Квантен Політехнік, це Капілано університет, це Дуглас коледж. І частково брав наших студентів BCIT. Ну, там не було такого, як на загал в інших університетах. Вони розглядали аплікаційні форми і там собі вирішували. Те саме робив SFU, Саймон Фразер Юніверситет. Вони так само розглядали аплікаційну форму і кому хотіли, тому давали. Domestic tuition, ми готували кейси таким чином. Ми мали їхні вимоги, кому вони хочуть давати, і ми готували кейси відповідно їхнім вимогам. Більшість студентів отримували. На сьогодні ми маємо 100% підтвердження від КПУ на 
Капела, Капілано. Я думаю, що тільки тих студентів, які зараз у них на підготовчому відділенні, ми всунемо. Можливо, якщо ви зірка, можна розглянути вас. Але натомість ми очікуємо ще рішення від North Light College. Вони знаходяться на, пів... на півночі Британської Колумбії. Вони два роки поспіль давали нам domestic tuition. На сьогодні відповіді остаточної від них ще не маємо. Цей рік 100% можна зайти до них на domestic tuition на е, зиму і на літо, на травень. На 25-й не маємо підтвердження. Але вони значно пізніше, ніж інші навчальні заклади дали до Мастюкюйшин. Можливо, додавимо на вересень. Не можу сказати. На сьогодні вони ще є. Пані Аня, дякую. Ми супер, дякую. Ви супер. Ви супер, що ви тут. Ви супер, що ви хочете рухатися і готові до якихось змін. Я дуже люблю людей, особливо дорослих, які не стоять на місці. Тому що ви найкращий приклад для своїх дітей. Немає іншого кращого прикладу. Завжди батьки... Мамо, тато – це ті люди, які надихають дітей. І мені в цьому контексті дуже подобається історія Едісона. Я думаю, багато з вас її знає, коли він прийшов додому і приніс мамі записку зі школи, в якій було написано, що ваша дитина розумово відстала. Мама взяла цю, він не знав, який текст записки, він передав її мамі, і вона прочитала йому цю записку, що ваша дитина – ваш син геній, і наша школа замала для нього. Ми не маємо вчителів, які могли б його навчати. Тож навчайте його вдома. І ця людина стала генієм. Уявіть собі. Оце сила матері. Тому, якщо ви говорите, що ви знаходитеся в Квебеці, і ваша дитина піде навчати французьку тільки тому, що ви не хочете її відпустити, I'm very sorry, пані Наталя, то дуже далеко до мами Едісона. Будьте мамами Едісона. Будьте тими мамами, які, по-перше, люблять і відпускають, а по-друге, надихають. Коли ви потрібні, будьте поряд. Не завжди матеріально, але морально. Дайте дитині той стержень, який потрібен для того, щоб вона змінила себе і змінила цей світ. Оце те, що від нас з вами потрібно. А навчатися, я вам мільйон кейсів можу привести, коли там батьки самі звичайні, там фармацепти, продавали квартири, щоб навчати дітей. Квартири продавали, і сама мешкала в мене мама. Сама на мопеді їздила зимою і влітку від мами з села за 30 кілометрів в місто на роботу. Наскільки вона вірила в своїх двох синів. Обоє хлопчиків закінчили університет в Торонто. Мами давним-давно є квартира і будинок в Канаді. І хлопці працюють на НАСА, і... а один зараз повернувся в Європу, працює директором великої організації. У мене таких прикладів мільйон. Тому коли я говорю про це, що це наші діти можуть це зробити, я це знаю. Це не просто ми щось тут з вами намріяли, ні. Ми не просто намріяли, ми це реалізували. Тому якщо ви хочете це реалізувати, you are more than welcome. Ми раді вам надихнути, допомогти побудувати фінансові плани, показати, куди рухатися, як рухатися. А далі – це зона вашої відповідальності. Ви рухаєтесь кожного дня. Дисципліна і розуміння, чого ви хочете, є дуже важливими. Як для дорослих, так і для батьків. Тому що інакше дуже багатьом не подобається Канада, тому що ми з вами не настільки затребувані, як ми очікували. А ми не можемо бути затребуваннями, якщо ми не відповідаємо високим вимогам. І багато прикладів маємо, коли наші поприїжджали і зараз зарплату мають на керівних посадах. 100-150 тисяч. Маю купу таких прикладів. Дорослі. Тож не складайте лапки, рухайтеся цими лапками і бажано вгору. Якщо у вас виникають якісь питання, ви хочете задати нам питання, будь ласка, ми завжди відкриті для цього. Ми проводимо дуже багато вебінарів, ми проводимо виставки міжнародні, куди ми запрошуємо наших партнерів. І на кожній нашій виставці всі навчальні заклади, які ми презентуємо, вони завжди. Норквест – кожна наша виставка, вже 10 років поспіль. Дуже багато. А, і вони будуть безпосередньо відповідати на ваші питання. Виставка у нас буде в листопаді, ми будемо орієнтуватися вже на 25-26 навчальний, на навчальний рік. А, тих знижок, які ми зараз анонсуємо, чому ми проводимо зараз вебінар, вже не буде. Тому хочете отримати освіту за якоюсь мінімальною вартістю, зробіть це зараз. І не зволікайте, зробіть це сьогодні, зробіть свій вибір. Прямо сьогодні. Інакше просто нікуди не встигнете. Дедлайни, конкурси, завжди пам'ятайте про це. Добре, якщо немає питань, на цій позитивній ноті. Ні, в мене ще є одне питання. Я не будь ласка, пані Наталя, будь ласка. Пані Оля, я хотіла, ви почали про, про стоматологію. Можете продовжити, що там, якщо, є інтернет, якщо в мене є диплом стоматології з України? Дивіться, якщо у вас є диплом стоматолога України, два варіанти розвитку подій. Розгляньте Саскачеван, 
тому що в них процедура здачі іспитів і потім інтернатури трошки простіша по порівнянні з усією Канадою. Або почніть з гігієни, з стоматологічної е, гігієни, і потім отримайте свій сертифікат, ідіть, працюйте, і далі готуйтесь до іспиту. Тому що коли ви залучені у сферу, вам значно простіше потім готуватись до іспитів. Іспити ж будуть е, англійською мовою, і вони будуть всі насичені термінологією. Або обирайте програми, які будуть дотичні, наприклад, до е, стоматології. Е, це може бути там управління, наприклад, в медичній галузі. Але я дуже мало знаю стоматологів, які хочуть піти в адміністрування. Це таке, якщо ви стоматолог, ну, станьте стоматологом. Та-та, власне, власне, я не хотіла, да. я за екзамен не знаю, я хотіла запитати, чи є продовження навчання, ну ніби, щоб взяти е, рік навчання або два, щоб отримати, власне, їхні, їхні, їхню освіту. Дивіться, ви не можете, немає, стоматологів вчаться 14 років. Який рік-два ви візьмете? Дипломи українські не котуються. Ні-ні, або... я знаю, наприклад, тут в Лондоні Вестерн е, готує інтернешн... Да. Вже якщо ти закінчив, якщо ти інтернешнл дентист, маєш досвід, вони беруть, але в них зайти на ту програму коштує, тільки одна програма коштує 100 тисяч в рік. І да, так, мати... ці, ці програми дуже дорогі. Таке саме в Монітобі, таке саме ми маємо в University of Toronto. Програма коштує 72 тисячі на рік. Так, так. Про що ми говоримо? 72 тисячі за рік, так, ви потім будете Богом. Але 72 тисячі сьогодні треба покласти на стіл. Тому, угу. як на мене, оцей перехід, підіть на гігієну, отримайте сертифікат гігієніста, отримайте піар, і потім ви вже не будете котуватися, як канадці, розумієте? Коли ви маєте піар, пані Наталя. Так, там треба Але піар. Але все одно ідіть в свою сферу, будь ласочка, ідіть в стоматологію, як гігієніст, наприклад. Ви можете це зробити з вашим дипломом? Або оберіть, наприклад, університети, ті, я пам'ятаєте, я казала, університети, які дають інтернатуру в США, Британії, в Канаді. Вони знаходяться на Карибах, у них вартість освіти 35-38 тисяч доларів. Все-таки ж менше, ніж 70. Якщо ви готові таку суму платити, you are more than welcome. Зарплата стоматолога найчастіше, як коли наші лікарі заходять в ці університети, вони не повертаються в Канаду. Тому що зарплата стоматолога в Америці значно вища, ніж в Канаді. Вони закінчують університет, беруть інтернатуру в Штатах і там залишаються. Mm-hmm. Тому цей варіант ще гарний варіант, як на мене. Тому що ви виходите якщо ти... на рівень Одне стоматолога. Питання. Якщо ти в Карибах закінчиш ту інтернатуру, то ти можеш працювати тільки в Штатах. В Канаді ти не можеш працювати, так? Дивіться, ні. Ви ж берете інтернатуру в тій країні, де ви будете. Ви закінчили академічний рік на Карибах, а на інтернатуру поїхали в Британію, в Штати чи в Канаду. І ви куди поїхали на інтернатуру, тож ви там і працюєте. А, окей. Розрозуміли? А якщо ви, наприклад, вирішили, взяли ви інтернатуру в Штатах, потім за якихось обставин ви вирішили поїхати в Британію, то ви просто іспит там перездаєте, все на цьому. Вам не потрібно цей шлях іти, тому що у вас їхній диплом. Це британський університет на Карибах. А скільки треба, а, а що треба, щоб вступити в той університет? Англійська на рівні 6,5-7,0, якщо ми про дантистів говоримо, і дипломи про вашу освіту. І ви проходите дві співбесіди. Одна співбесіда буде академічна, вони перевірять рівень ваших знань в різних галузях, а друга буде професійного такого напрямку. А, уже як, якщо ми говоримо, що ви йдете ж на дантиста, то далі буде а, співбесіда, яка буде стосуватись вашого професійного напрямку. О, дякую, добре. Да, це гарний варіант, якщо ми говоримо по вартості, тому що UFT, наприклад, вони зробили знижку для українців. Програма була 94 тисячі, а вони нам дали 10 тисяч знижку, 84. Вам стало легше? Ну так. Нам ні. Тому... Угу. Ось так. Але залишайтесь стоматологом, тому що ви боги. Ну, єдине, що подивіться гарно, уважно подивіться на Америку і на Канаду. Якщо ви все-таки йдете цей шлях і ви готові заплатити суму в 35 тисяч доларів, 30-35 тисяч доларів, я б радила б розглядати Штати. Зарплата значно вища, на 40% вища заробітна плата. Значно швидше відіб'єте свою вартість навчання і побудуєте кар'єру. А там є якісь кам- кампуси, де можна жити, гуртожитки на Карибах? Да. Чи... А вже ж кампус, де гуртожиток, де можна жити. А вже ж там вже купа студентів. Добре, добре, дякую. дякую. Да, будь ласка. Пані Ірина, 
Так, будь ласка. Я вибачаю, дуже коротко. Можливо, я пропустила. Який останній дедлайн для цих програм по місцевим адмішн? Дивіться, дедлайн вчора був. Тому якщо ви хочете вступати, робіть це прямо зараз. Нічого не очікуйте. Там не тільки питання дедлайну. Дедлайн буде там у вересні. Чисел якихось там на початку вересня. Питання, що вже вони наберуть до цього часу своїх студентів. Я зрозуміла, так. Вересень – це на січень чи на травень? На січень, на січень. На травень? Дивіться, те саме. Тому що це вважається як один академічний рік. Наприклад, магістратура, яку подають на вересень і на січень, дедлайн був у березні. Немає різниці по магістратурі. А якщо андеградуєт програми, то тоді є різниця, і тоді можна податися там до початку вересня. Але наявність місць – єдине питання. Дедлайн навіть не закінчився, а студентів вони вже своїх набрали. Оце найголовніше. Я зрозуміла. А скажіть, будь ласка, нам треба перекласти атестат. Ми зараз про андеркродіоєт програму говоримо, так? Шкільний атестат. Ми можемо перекласти його в Україні та треба завірити його у нотаріус, а цього буде достатньо? Так, дивіться, в залежності, дивіться уважно на вимоги навчального закладу, куди ви йдете. Коли ми перекладаємо, ми не завіряємо нотаріуса, ми завіряємо своєю початкою, бо ми ними акредитовані. Якщо ви йдете далі в якийсь навчальний заклад самостійно, почитайте в них уважно. Деякі не приймають завірку українську, ви маєте завірити канадським нотаріусом. Завірили там, а потім завірили ще тут. Найчастіше ми користуємося онлайн-нотаріусами. Таке може бути. Така може бути вимога. Якщо ми особливо говоримо про гарні університети. Я читаю різні версії, тому я... На сайтах не читайте версії ніде, в інтернеті. Все на офіційному сайті навчального закладу, куди ви плануєте подаватися. Все на цьому. Інших немає. Чому я одразу показую все на офіційних навчальних закладах? Навіщо? На заборі теж щось написано? Ну і що? Ні? Добре, таке питання. Що ви порекомендуєте тоді? Бо атестат, звісно, він в Україні, бо ми закінчили українську школу. Треба просто з оригіналом його переслати чи просто вже завірену копію? Дивіться, ну зробіть і те, і інше. Ви ж не знаєте, куди ви будете вступати. Ви ж не знаєте, яка буде вимога. Якщо ви йдете самі, то забезпечте себе різними перекладами. І такий переклад у вас є, і такий переклад є у вас. І з України у вас є переклад, завірений нотаріально. Ні, апостоль не потрібно, пані Віта. І такий переклад у вас є з України, і тут ще в Канаді зробіть його завірений канадським нотаріусом. Ви ж не знаєте, куди ви будете вступати. Добре, дякую. Забезпечте, максимально розширити для себе поле навчальних закладів, куди ви можете подаватися. Не подавайтесь в один навчальний заклад, подавайтесь в декілька обов'язково. Особливо, якщо ви розумієте, що це конкурсні навчальні заклади. Це дуже важливо, щоб у вас був запасний варіант, щоб потім дитина не була розчарована, що вона подавалась в один навчальний заклад і нікуди не пройшла. І не пройшла. Добре, шановні гості. Чи маєте ще якісь запитання? Ми з вами практично дві годинки працюємо. Можемо завершувати. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наші канали, в наших соціальних мережах дуже багато. Я в себе на сторінці весь час викладаю якусь цікаву інформацію. І про мотивації, і про гранти, і про вступ до навчальних закладів. Тільки є якась новина, вона вже є в мене на сторінці, і на сторінці компанії обов'язково. Тому... Будь ласка, якщо вам це цікаво, слідкуйте, ми з радістю ділимося інформацією. Окрім того, зараз у вересні буде велика конференція у Римі, освітня конференція, в якій, як завжди, ми приймаємо участь у всіх міжнародних освітніх конференціях. Всі анонси, всі якісь нові програми, не тільки з Канади, а з різних куточків світу, всі будуть висвітлені одразу в наших соціальних мережах. І прямо з конференції завжди робимо пряме включення – Якщо є якісь прям анонси, такі, що прям дуже горить, і ми розуміємо, що це важливо, і це може бути цікаво великій аудиторії, завжди викладаємо це одразу в наших соціальних мережах. Тож, долучайтеся, ми раді стати корисними. Хто хоче скористатися нашими послугами, you are more than welcome. Ми завжди любимо наших клієнтів, і ми щасливі спостерігати, як ви зростаєте, як досягаєте успіху. І десь там невелика крапелька є наша. Це нас і надихає. Дякуємо. Гарного всім дня. Бережіть себе. 
Яка Дякуємо за всім. увагу, за участь. Дощу. Всім гарного дня. І світла. Пані Ірина, вам також дякую за ваш час, за ваші а, корисні поради і за дуже корисну інформацію. Так, да, і ось пані Вікторія, не може вирішити, що він хоче, чи є у вас консультація, чи допомога. Так, у нас є профорієнтація. Так само напишіть, дівчата, у нас працює три професійних коучі, які займаються тільки профорієнтацією. Якщо вас цікавить тільки ця частина, ми раді стати корисними. Все ще дотичне до освіти, незалежно від віку. Дякую всім, гарного дня, до побачення.